情報収集に対してのたった一つの本質について。はい、あのですね、なんかね、あの、結構僕聞かれるんですよね。あの、宇野さん、どうやって情報収集してるんですかって。あのでもね、僕ね、今回、あの本当6時ぐらいまでこのレジュメ書いてたんだけど、なんでこんな苦戦したかっていうと、なんかあんまりね、なんかこう、僕、情報収集してないんですよ。っていうか、一切してないんですよ。あのー、でなんかでもなんでこれを紹介に選んだかっていうとめっちゃ聞かれるからなんですね多分読者にも聞かれるし仕事仲間にもすごい聞かれるんだけど宇野さんどうやってこのねなんかこうあの企画考えてるんですかどういう,どう普段どういう情報収集してるんですかと、はい、なんかね周りから見ると若干不思議に見えるらしいですねあれがでこの人なんでこういう幅広い、まあ、自分で言うとちょっと恥ずかしいんだけど幅広い仕事をしてるんだろうとかねいろんなこと喋れるんだろうみたいなことはちょっと不思議に見えるらしいんですよで一番聞かれるのがインプット方法なんですよねであの僕のやっぱりこう批評家としての専門ってサブカルチャーなんですよ皆さんご存知のとおり漫画とかアニメとかゲームとかアイドルなんですよねでも、まあ、政治や経済について言及することっていうのはこの数年特に多いですねで、まあ、僕が運営してるこのプラネットっていうメディアも多分すごく広い内容扱ってると思いますであのそこのやっぱりこう売りがねやはりこうあのプラネッツっていうメディアの売りの一つは、まあ、僕の批評家としての切り口視点理論でもう一つがやはりこうなんか総合誌であることですよねこうなんかサブカルチャーから政治から経済からテクノロジーからアートから、まあ、いろんな問題扱ってるっていうでなんかこうあのこういうなんかいろんなジャンルに対してのアンテナっていうのが確かに価値にはなってるなって自分でも思いますであの僕がどうやってこのなんかこう情報収集してるのかこういうさまざまな分野にまたがるアンテナを維持しているように見えてるのかそのノウハウを共有することが今日のテーマですしかしねなんかねなんかこうそのためにか大前提としてこう確認しておきたいことがあるんですよあの僕がこの情報収集を初回のテーマに選んだのはあのそれがすっごいさっき言った通りものすごく聞かれるからなんですよね多分1年に平均 7.8 回ぐらい聞かれてると思うんですよ。まあ、すごい数字は適当ですけどね。めっちゃ聞かれてるんですよ。うん、で、そのたんびに僕は内心、なんかそもそもの前提が共有されてないなってめっちゃ感じるんですよね。あのあのっていうか、情報収集どうしてるんですかっていう問い自体が、なんかピントがずれてる感じがするんですよ。だから僕は挙げたんです、今回。ええええ、で、この情報収集のたった一つの本質ものが共有されてない。その,その,本,その本質とは何かと。えそれはね、情報は収集してはいけないです。情報を収集しようと思った瞬間に僕は負けだと思う。で、実際僕一切してないですよ。あの、新聞撮ったことないです、人生で。だから連載したことは何回もありますけど、撮ったことはないです。うん、で、テレビのニュース番組は見ないです。一切見ないです。僕はあの、すっきりすら病院と床屋でしか見たことがないです。いや、本当に本当に見たことないです。うんでインターネットのニュースサイトもほぼ読まないです。だからあのそもそも情報収集のための活動本当に一切してないです。で、あの僕がね唯一ねチェックしてるサイトがあるんですよ。そんな僕がこれです。ソフビ東京ですね。これは毎日見てます。ソフこれはこのね僕が唯一毎日チェックしてるサイトがこれです。ソフビ東京です。これメディコムトイというねあのフィギュアメーカーがやってる情報サイトですね。ソフビ東京覚えて帰ってください。超重要です。今日一番重要な情報がもういきなり出ました。ソフビ東京です。で、まあ、あの、これね、まあ、このサイトを僕なんか毎日チェックすることによって、なんかね、僕ね、現受注生産のね、あのこれ、これ、この前予約したんですけどあの、フィギュアを買い逃すことなく収集してるんですよ。あれが。これ多分、ロットがね、なんかね、300から500ぐらいなんですよ。そうそう。で,でもあの、完全受注生産だったら、在庫リスク買えずにやれるじゃないですか。だから、まああの、そういう仕組みで動いてるものなんですけど、まあ、こういったものを、ね、余すことなく予約することができてるんです。これを毎日見てることによってね。で特に好きなのが、この東映レトロソフビコレクションっていうやつで、まあ、こうあの70年代の,、ね、あのこう昭和特撮の、これ仮面ライダーですけどね、キャラクターっていうのをこう現代の技術で、ただしあえてレトロテイストに、ちょっと昔のおもちゃの風に造形してるっていうもので、もう僕はもうこれもすっごいもう何年も集めてるんです。はい、であの好きすぎてあの、プラデッツのメールマガジンで、このメリコムトイの社長にインタビューとかしてます、僕。そしたらね、多分宇野さんが最年少コレクターだろうねって言われましたね。あれまあ、すごい僕が一番楽しみにしてるシリーズですね。はい、で,で、そんなね、僕がね
これどうやってねじゃあ仕事に必要な情報を得てるのかってですね答え簡単ですもう超身も負担ないこと言いますね僕は単純に情報が集まりやすい環境にもっと行ってしまえば人間関係にいるだけです。本当にそれだけです。もうこれ世界の超身も蓋もない真実です。あの僕の情報源イコール人間です。僕ねもう15年間メディア運営してるんですよ。独立系の。なんかどっかのなんか有名な出版社の社員とかね。なんかこう新聞社の社員だったこととかなくてなんか本当に僕15年間自分のメディアをずっとひあの運営してるんですよ自分のメディアをねで,でそのメディアの取り扱う分野はやっぱ多岐にわたっていてでその結果としてなんかこうクリエイターとかアカデミーシャンとかビジネスマンとかエンジニアとか編集者とか少なくとも国内ではねトップレベルの人たちとすっごい知り合いになってるんですよもう超身も蓋もない現実ですよねでもう彼らが完全に情報源なんですよこれもうそんなん言われたみたいな話ですよね。でもね、あのこれがね、げあの現実で、こっから出発するしかないと思うんですよ。だから、身も蓋もない世界の真実として、僕の情報源はもう人間そのものです。で、そして、あの職業的にその人たちと僕、付き合ってるんですよね。これがまたね、結構ポイントなんですよ。で、僕の批評家としての結構、見識っていうのは、やっぱり編集者としての仕事を通じて得られてるんですよ。つまりこう僕は自分で読みたい記事を自分でお金出してであので自分で取材してそれで作ってるんですよね。でそれはなんかいろんな理由があってですよ。まあ一言で言うと既存のメディアに絶望してるからですね。自分が読みたい本を人が作ってくれないから自分で作ってるんです僕ははっきり言うと。で,それで,で自分が読みたい記事を自分で作ってそれを人に売って生きてるわけですよ。だからすごいだからでエコシステムになってるわけですよね。でさらに編集者として勉強したことで批評を書いてるわけですよ。だからなんか僕はなんか自分の情報源を自分で企画してお金出して人を雇って作ってるんです。もっと言ってしまうと。エコシステムをね。これも超身も蓋もないところですね。ええ、で、あのやっぱね、プラネッツっていうのはやっぱ表面に現れてないレベルで僕が良質な情報にしかも大量に接することができる環境を作ってるんですよ。だから、なんか純粋になんかこう、あのメディアとして発信力を持って、それでビジネスが回っていて、社会に影響力って持つ以上の意味があるんですよ。僕がメディアをやってるってことだからなんかむしろだからあの媒体としてのプランツがなくなると批評家としての僕も死ぬと思いますあの、まあ、自分が15年かけて作ってきた自分が勉強できるエコシステムを壊しちゃうことになるから、はい、でもうみんなねそんなこと言われてもなって今思ってるでしょ大丈夫ちゃんとちゃんとちゃんとあの,あの皆さんの期待する方向に落ちていきますから、ね、であのねでもねやっぱ最初にこれ俺言うべきだと思ったわけでここでさなんかねこういうこと全部隠してじゃあこうすればねなんか良質なメディアに接することができますよとかねこういったセミナーがいいですよとかねそんなこといくらでも言えますよねそれっぽいこと俺もプロだからでもそれはねなんかねなんかこうお金と時間をかけてこの講座を受けに来てくれた人に嘘をつくことになるだからまず最初にそれがどんなに身も蓋もないことであったらしても最初に僕言うべきだと思う。僕はもう自分が勉強するためのメディアを自分で作ってるんですよ、15年かけてね。ええ、で、あの、そういえば、でもそれをそのまま皆さんが共有するのはやっぱ無理ですよ。だって誰もが編集者じゃないんだし、誰もが独立系のメディアやってるわけじゃないんだし、その必要もないですからね、あれはね。ええ、でも、なるべく同じような効果をあの僕のような仕事をしない人が得るにはどうしたらいいかっていうことが僕、問題だと思う。それを今日これから話します。でえーとね、そのためにまず、ね、これを分かってほしいことが1個あってあの僕別にねなんかこう確かにいろんな人と付き合ってるけれどなんかそんなお友達じゃないんですよね、まあ、こんなこと言ったら逆に僕の仕事仲間が俺友達じゃなかったのかよって言われるかもしれないけどなんかねべったりの友達ってそんなにいないんですよ逆にで僕も全然社交好きな人間じゃないんですよねで基本的に酒飲まないしまずで酒の席も嫌いですはっきり言えば。だから会食なるべくしないです。どうしてもの時も大体一時会で帰るんですよね。ええ、なるべくランチにしてくれ、お茶にしてくれって言うし、時間がなくて会食行く時も一時会で帰るしね。ええ、あのよっぽど話、ね、あの具体的な話の続きとかがない限りは帰りますしね。で、なんかね、だから僕、仕事相手と公私混同的に仲が良いということは、そんなにないんですよ。やっぱ数えるほどですね。で、プラネッツによく登場するプレイヤーで、プライベートで仲いいって、やっぱこの5人ぐらいですね。あの堀潤とか、猪子さんとかね
、あの福島さんとかね、米原さんとか、まあ、これぐらいですね、うん。で、だからほとんどの人たちと僕は、なんかこう、仕事的にはすごく仲良く付き合っていたとしても、プライベートでね、なんか飲みに行くとか全然ないんですよ。あの結構なんかビジネスライクとまでは言わないけれど、まあ、やっぱ仕事の仕事仲間って感じなんですよねでこの距離にいるからこそでも僕は彼らから情報が得られてると思ってますであのやっぱあの人たちが今どういうことをなんか仕事でやっていてでその時何を考えてるかっていうことはやっぱ中距離から見ることができるんですよねでこの中距離ってすっごい大事なんですよでもっと距離が近かったら彼らは実はもっと詳しいことを教えてくれると思う実際にであのなんか情報以上の物語を教えてくれるでもねそれねなんかね本人の語る物語なんですよねこれが結構厄介なんですよ。